Oi, povinho! Tudo bem com vocês? O vídeo tá cheio de raiva, mas enfim, eu espero que vocês estejam bem, né? Aqui é a Ferdi falando. SM é uma empresa do ramo do entretenimento coreano. Essa empresa faz audições globais para captar talentos. E em 2017, eles tiveram a brilhante ideia de incluir o Brasil, o Ziu, Ziu. E foi, tipo assim, o estrondo, né? Todo mundo louco. E eu decidi fazer minha inscrição. Eu lembro que tinham três etapas. A primeira etapa era você só responder umas perguntas. A segunda etapa era você mandar mesmo, né? Ou um arquivo de foto, ou vídeo dançando, cantando. Eu vou confessar que eu nem sabia direito o que, que eu tava fazendo, sabe? Eu tava bem perdidinha em relação à minha identidade. Foi uma das épocas da minha vida que eu mais tava longe, assim, de Jesus. Eu não mandei vídeo cantando. E olha que eu canto bem. Eu sei tocar violão, eu sei dançar. Eu podia ter gravado qualquer coisa. Era literalmente um vídeo de eu, assim, em silêncio. Fazendo umas caras e bocas. E mostrando, né, a minha super beleza. E conforme o tempo foi passando, eu achei que eu nem ia passar pra terceira e última etapa, né? Que era eles te chamarem pra audição presencial. E um belo dia... Na primeira semana de setembro, estava eu arrumando a minha casa quando de repente meu celular vibra e eu vejo que é uma notificação do Gmail. E quando eu comecei a ler as primeiras palavrinhas, eu simplesmente não acreditei. Eu tinha sido selecionada para a audição presencial. E no e-mail estava escrito onde que ia acontecer a audição. Aconteceu num prédio lá de São Paulo que chama Intercontinental. E a minha audição estava marcada para uma hora da tarde, 13 horas. E tinha lá um númerozinho de participante meu. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, eu até comecei a chorar, larguei a vassoura pra um lado, coloquei o joelho no chão, agradeci a Deus. E aí eu fui ler o e-mail com toda a calma, e cara, tava escrito lá de todo tamanho. Pra não repassar esse e-mail pra ninguém e tudo mais, né, porque a audição ela é fechada, não pode ir um monte de gente lá, só as pessoas selecionadas. E eu comecei a fazer um monte de coisa pra tentar arrecadar dinheiro, mas infelizmente eu fui muito impedida. Então, quando eu percebi que eu tinha passado pra terceira etapa... Ninguém ficou nem aí, sabe? Inclusive, nessa época, eu até gravei um vídeo e postei no YouTube. Quando eu percebi que não ia dar pra eu arrecadar um dinheiro pra eu viajar pra São Paulo pra fazer a audição, eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. Eu ia cantar uma música da banda Pretty Reckless, eu ia cantar é, Heaven Knows. Como naquela época eu pesquisava muito sobre isso, começou a aparecer aquela chuva de recomendação do YouTube de uns vídeos bem bosta. Fui pra audição da SM. Será que virei um idol? Ah, velho, vai te captar pra lá, sabe? Através desse vídeo que eu fiz no YouTube, que ele já não existe mais em lugar nenhum, eu conheci uma das minhas melhores amigas. Ela é de São Paulo, ela foi selecionada também pra audição presencial e ela me contou muitas coisas que aconteceram lá. Inclusive após a audição também. Além dela ter presenciado tudo, uma galerinha que tava lá na fila criou um grupo, acho que no WhatsApp, e colocou ela lá, então ela ficou sabendo de muita coisa também. Tava lotado de gente lá, lotado, lotado. Brasileiro, burro, infeliz, desonestos, pegaram e divulgaram pra todo lugar. Olha, eu fui selecionada. Divulgar o um endereço, divulgar um local, divulgaram um tudo, 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 tudo. E aí começou a brotar de gente lá. E na força do ódio, eu comecei a assistir os vídeos, né? Inclusive teve até gente que é bem famosinha nesse meio de fãs, né? Da cultura coreana do geral, que nem fizeram a inscrição certinho pra audição e foram pra lá. Ah, eu só queria ver como é que era. Tipo, vai te catar, irmão. Aí ficou aquele mundo de gente fora do Intercontinental gritando, porque eles decoraram, né, SM e tal, aí colocaram uns telão, passaram uns videoclipes, aí na hora que passava o Zopá, né, o povo tudo gritava. Minha amiga me falou que, como tinha muita gente lá na porta, né, eles começaram a encher as salas, assim, de audição. Lá na Coreia mesmo, não são muitas pessoas que são chamadas, até porque, sabe, são pessoas mesmo, tem uma bancada de pessoas que vão te avaliar pra ver se você tem, né, os requisitos pra ser colocado como um trainee, trainee literalmente significa estagiário, imagina você, um ser humaninho comum, ficar o dia inteiro sentado numa cadeira, vendo literalmente mais de 300 pessoas esguelando e dançando e um monte de palhaçada, não, que sacanagem, sabe? O fofo foi que em 2018, na hora que eles soltaram o teaser, o Brasil não tava lá, aí você só vê nos comentários todo mundo, e o Brasil, e o Brasil, e o Brasil, tipo, bem feito. Foram desonestos, e aí todo mundo perdeu a oportunidade, não vou negar, eu fiquei muito triste, porque como eu não consegui arrecadar fundos pra ir em 2017, eu guardei um pouquinho de coisa que eu tinha conseguido juntar, pensando no próximo ano, mas né, fazer o quê? Minha amiga paulista, 
ela não sabe se é verdade, né? Mas ela ficou sabendo. Eles ficaram tão traumatizados, né? Com a desonestidade do Brasil e com o escândalo que o povo ficava fazendo lá fora só por causa de ficar vendo vídeo de K-pop passando nos telões que eles literalmente cancelaram todas as audições. Tipo, tiveram pessoas que passaram, né? Que eles viram que tinha talento e tudo mais. Rasgaram tudo e voltaram pra Coreia. A desonestidade de uns estragou o sonho de outros. Caraca, né? O que que o egoísmo... O egocentrismo, a mesquinharia de um pode atingir outros. Nossa, o que deve ter tido de gente que deve ter ficado de coração partido, sabe? Porque achou que ia ir pra Coreia, ia né, lutar pelo seu sonho, ia correr atrás dos seus sonhos. E, e o pior era um monte de, dos youtubers famosinhos no meio do, do K-pop indo lá na frente do Intercontinental fazer auê também, fazer zoeira. Ah, eu quero tudo que vocês vão pra rebimboca da parafuseta. E com isso eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo, uma xícara de chá. Até a próxima. Fiquem com Deus. E bye. Bye.